ட்ரெய்லர் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இன்றைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருந்தீங்க லியோ என்ன ஆகும் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் லியோவும் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாகி ஒரு நேரு ஸ்டேடியமில் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் மீட்டே வந்து கொண்டாடியிருக்காரு விஜய் அவர்கள் அது கொண்டாடினதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அவர் நம்ம ஏற்கனவே ரஜினி அவர்கள் சொன்ன காக்கா கழுகு கதை மாதிரி இவரும் ஒரு குட்டி கதை அன்னைக்கு வந்து ரசிகர்கள் சொன்னார் இல்ல இல்ல அஜித் கதை சொல்ல நிறைய பேர் கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அஜித்தும் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாருன்னா பொன்னியின் சொன்ன பற்றி மணிரத்னம் சொல்லும் போது தென்னிந்தியாவிலே பெரிய படமா அமீர் கான் படமாட்டு ரஜினியோட நூத்தி எழுபத்தி ஓராவது படம் சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்த படத்துக்கு இணையான ஒரு படமாட்டு தக்கலை போட்டிருக்கியா சினிமாட்டிக்கா அதையும் தாண்டி கூட போனாலும் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை ஒரே ஒரு புரட்சி கலைஞர் தான் ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் ஒருத்தர் தான் தலம்னா அவர் அஜித் வரைக்குமே எல்லாருடைய மெட்டுமே ஒருத்தர் தான் அது போல தளபதி தான் ஒருத்தர் தான் நான் என்னைக்குமே தளபதி தான் நீங்க ஆணையிட்டா நான் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் என்னுடைய மன்னர்கள் நான் சேவை செய்ய ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்றது அவர் அரசியலுக்கு அரசியலுக்கு சொல்றது அவருக்கு லாபம் இருக்கு நினைக்கிறாருங்க சினிமாவுக்கு அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாருங்க விஜய் அவர்கள் தன்னை எம்ஜிஆர் வாரிசாக காட்டிக்கொள்ள முயல்றாரு ஏன்னா வசீகரான் படத்துல எம்ஜிஆர் உடைய ரசிகரா அவர் முதல்ல நடிக்கிறாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெர்சல் படம் இருக்கும் அதுல ஒரு தியேட்டர் சீக்வன்ஸ்ல வந்து விஜய் அவர்கள் நடந்து வரும்போது பின்னாடி பேக்ராப்ல எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடந்து வர ஒரு விஷயங்களையும் அட்லி வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்டார்ட் இருக்கும் அதே போல அன்னைக்கு கதை சொன்னும் போது கூட வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களை குறிப்பிட்டு ஒரு கதை சொல்லி மறுபடியும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய கை ஓங்கிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நேற்றுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட்டும் சொல்லியிருக்கு ஓபிஎஸ் அவர்கள் அதிமுக கூடி சின்னம் அதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது லெட்டர் படம்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நேற்றுக்கு இது சொல்லியிருக்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க தொடர்ச்சியாக பின்னாடியாக இருக்கு என்ன ஒரு இன்டீரியம் இன்ஜெக்ஷன் தான் அது அவங்க அப்பில் சரியாகலாம் நான் அதை அதை நான் நான் என்ன பொறுத்தவரை நான் அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன் லீடருக்கு தான் மதிப்பு ஓபிஎஸ் லீடர் தேசிய நெட் நியூஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினராக அரசியல் திறனாய்வாளர் ரவீந்திரன் துறைசாமி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இளையராஜா எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு இளையராஜா ரொம்ப நல்லாச்சு சொல்லுங்க ஜெயிலர் ஒரு பெரிய வெற்றி படமா அதை பத்தி பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருந்தீங்க லியோ என்ன ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் லியோவும் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாகி ஒரு நேரு ஸ்டேடியம்ல ஒரு பெரிய சக்சஸ் மீட்டே வந்து கொண்டாடி இருக்காரு விஜய் அவர்கள் அது கொண்டாடினதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அவர் நம்ம ஏற்கனவே ரஜினி அவர்கள் சொன்ன காக்கா கழுகு கதை மாதிரி இவரும் ஒரு குட்டி கதை அன்னைக்கு வந்து ரசிகர்களுக்கு சொன்னார் அவர் சொன்ன கதை வேறா இருந்தாலும் காக்காவையும் கழுகையும் ஒரு சொல்லி ஸ்பேஸ் விட்டு ரசிகர்களை ரசிக்க வச்ச ஒரு இதையும் பார்த்தோம் என்ன சொல்ல வராரு நான் தான் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரா இல்ல 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 அஜித் கதை சொல்ல நிறைய பேர் கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அஜித்தும் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாருன்னா அந்த இவரு வந்து இந்த கதை இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ல ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் லாபத்தை பாக்குறாருல அது சினிமாட்டிகா மட்டுமே அஜித் வராரு துணிவு வரும் சினிமாட்டிக்கான படம் சினிமா சினிமா அவ்வளவுதான் இவரு வாரிசு சினிமாட்டிக் பிளஸ் யார் சூப்பர் ஸ்டார்னு சரத்குமார வச்சு ஒரு பரபரப்பு ரூ பண்ணி இவருக்கு தில்ராஜ் ஒரு பெரிய பரபரப்பை அதை ப்ரொடியூசர் பண்ண அந்த வேற கோயம்புத்தூர்ல ராய் அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஓடுது டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் அதை திருச்சி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏதோ போட்டுட்டு இருந்தார் சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பப்ளிசிட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விளம்பரம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இதுல விஜய் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டாரு அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாரு தப்பு இல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல வளர நினைக்கிற அவருக்கு உரிமை ஒவ்வொரு துறையிலும் தான் வளர்றதுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங்கும் எடுக்கலாம் அந்த மார்க்கெட்டிங்க விஜய் எடுத்து பண்றாரு அஜித் அந்த மார்க்கெட்டிங் எடுத்து பண்ணல அடுத்து விஜய் படமும் அஜித் படத்தும் மோதிச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஜித் படத்துக்கு ஓப்பனிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு ஏன்னா துணிவு வாரிசு அதுல அஜித் பதுக்கல் பண்றாரு விஜய் வந்து உடனே ஒரு லியோ விட்டுட்டாரு லியோ வந்து ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பொய்யா போலியா கட்டமைக்கப்பட்ட உதயநிதி பரபரப்பு அடுத்தால லோகேஷ் கனகராஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில ஒரு பரபரப்பான டேரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு பரபரப்பு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் பரிசு இந்த அளவுக்குள்ள ஒரு விஜய் படம் என்னமா வந்துடாது வாய்ப்பே இல்லை ரிலீஸும் 
துணிவு வாரிசு மாதிரி அதை ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி அஜித் வரலன்னா விஜய்க்கு அந்த மார்க்கெட்டிங் இந்த பிராண்டிங் இதுக்குள்ள ஆட்களோட இதில் வந்து அஜித் வந்து வெறும் சினிமா டிக்காட்டே நின்னா முடியாது இன்னைக்கு சினிமா பாதி சினிமாவுக்குள்ள மார்க்கெட்டிங் பாதி மார்க்கெட்டிங்கில் அஜித் வந்து விட்டா அது வந்து அஜித்துக்கு இடம் நழுவி போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகளும் அஜித்துக்கு வரும் மினிமம் கேரண்டியில் அஜித்தோட விஜய் நல்லா இருக்கிறார் மினிமம் கேரண்டியில் அஜித்தோட விஜய் நல்லா இருக்கார் கிளாஷில் அஜித் வந்து விஜய் அடிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இவரு பதுக்கல் மன்னனாயிட்டார் அஜித் இவரு வந்து அரசியல் பரபரப்பு வந்து அஜித் பண்றது இல்ல இவர் அரசியல் பரபரப்பு பண்றார் அதனாலதான் இவர் அரசியல் பற்றி பேசினாலே எம்பா ரஜினிகாந்த் வாரன்னாரு இவரு சொல்லல விஜய் கமல்ஹாசன் வந்தாரு அதே மாதிரி ஏன்பா அஜித் வர வரக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி அப்படி நான் கேட்டாலே தீயில மிதிச்ச மாதிரி இதை கேட்கறவங்கலாம் அவ்வா வாணி குதிக்கிறாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு இல்ல அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா கமல் அவர்கள் எங்கேயுமே அரசியலுக்கு வரணும் சொல்லல ஆனா அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்காரு ரஜினிகாந்த் வரல அப்படின்ட்டாரு அது போல இவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு அஜித் சைலண்டா இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு எலெக்ஷன்ல வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அதை யார் மறுத்துட முடியும் வந்தா யார் அதை தடுத்துட முடியும் விஜய் தடுத்துருவாரா விஜய் பேசக்கூடியவங்க தடுத்துருவாங்களா யாருங்க தடுத்துட முடியும் விஜய் வர்றதா சொல்லிட்டு வராம போயிடலாம் வரவும் செய்யலாம் அதே மாதிரி எதுவுமே சொல்லாம அஜித் வந்துட்டாருன்னா அஜித் என்னை பாப்பாரு விஜய்க்கு வந்து இந்த சினிமா இதுல வந்து இந்த விளம்பரங்கள் பண்றது இந்த ஜிமிக்ஸ் பண்றதுல ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் லாபம் இருக்குது லியோ ஒரு பெரிய படம் இன்னொரு பெரிய படம் லியோ அளவுக்கு விஜய்க்கு வரப்போறது இல்ல வாரிசு இந்த மாதிரி பட்ட தன்மைக்குள்ள ஒரு படம் தான் விஜய்க்கு கிடைக்கும் அப்போ இன்னை பாருங்க இன்னைக்கு கமலஹாசனுக்கு பாருங்க இந்த படம் விக்ரம் வெற்றி தென் பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி மணிரத்னம் சொல்லும் போது தென்னிந்தியாவிலே பெரிய படமா அமீர் கான் படமாட்டு ரஜினியோட நூத்தி எழுபத்தோராவது படம் சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்த படத்துக்கு இணையான ஒரு படமாட்டு தக்கலை போந்திருக்கு ஏன் சினிமாட்டிக்கா அதையும் தாண்டி கூட போனாலும் ஆச்சரிய படத்துக்கு இல்ல பட் ரஜினிக்க அந்த மார்க்கெட் வேல்யூங்கிறது கமலோட பெருசு பட் கமல் இப்போ வந்து மொத மொத இதுவரை ஆயுதங்களை பயன்படுத்தாத கமல் வந்து தன்னை மட்டுமே நம்பி குணா நம்ம இந்த மாதிரி படம் பண்ணக்கூடிய கமல் வந்து இன்னைக்கு தன்னோட மார்க்கெட் பிளஸ் மணிரத்னத்துக்கு மார்க்கெட் பண்ணி அதை வால்யூமை பெருசாக்கி இப்போ சமீபத்தில் உள்ள தமிழ் படங்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் ரெட் ஜெயிண்ட் இதெல்லாம் வரும்போது மிகப்பெரிய படமாட்டு அது இன்னைக்கு வந்து உருவாகி நிற்குது ஸோ இது சினிமாட்டிக்கா தான் இது உருவாகுது அரசியலும் உள்ளுக்குள்ள லைட்டா இருக்குது கமல் ஒரு போல்ஸ் அந்த போல்ஸ் திமுக வேணும்னு ரெட் ஜெயின் நினைக்கிறாப்புல அதனால கமலுக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து அவருக்கும் திமுகவுக்குள்ள கமலை ஹேண்டில் பண்றது கட்சிக்குள்ள அவருக்கும் தலைமைக்குள்ள கட்சிக்கு பாசிட்டிவா பண்றாருங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அது என்னை படம் என்னை போகுது அப்போ விஜய் அரசியலுக்கு வரன்னு சொல்லி அது பப்ளிசிட்டி விளம்பரம் படத்துக்கு வந்து அது பரபரப்பு இது கொடுக்கும் போது அஜித்துக்கும் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு செல்ல பிள்ளை போல்டா கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எந்திரிச்சு நின்று பேசின ஒரு சுத்த வீரருங்கிற இமேஜ் இருக்குது அப்போ அவரும் வந்து இன்னைக்கு ரஜினியோட ஆசீர்வாதமும் இருக்கும் அஜித் அது எனக்கு தெரியல இப்போ இது ஏடிஎம் கே வந்து பலகீனமா போயிட்டு டைம்ல காமன் கேண்டிடேட் அவர் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு கருத்தும் பழைய எம்ஜிஆர் கட்சி போயிடக்கூடாது அஜித் அல்ல தீபா ஜெயக்குமார் நினைச்சு சொல்லும் போது தீபா மாதவன் சொல்லும் போது அவருக்கு ஒரு காமன் கேண்டிடேட்டா ஜெயலலிதாவோட செல்ல பிள்ளை அண்ணா திமுகவை வழி நடத்தணும் அப்போ அவர் தான் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஐதா தலைவராக வரணும்னு கற்பனையா பலதும் போகுது இப்போ விஜய்க்கு அரசியலுங்கிறது கற்பனை தான் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனைக்குள்ள அவரும் செல்ல இதுகளை அவருக்கு ஜெயக்குமார் வாழ்த்து தெரிவிப்பாரு பன்னீர்செல்வம் வாழ்த்து தெரிவிப்பாரு அதெல்லாம் ஒரு இதா இருக்குது அதுல அவரோட அந்த அரசியல் தன்மையும் அவரோட சமூக தன்மையும் சேர்ந்து வந்து அவரும் அந்த இத முயற்சி பண்ணலாம் ஒரு சினிமாட்டிக்கா தான் இதுவரை போயிட்டு இருக்கிறாரு சினிமாட்டிக்கா போகும்போது தன்னோட போட்டியாளர் அரசியலையும் வச்சு போகும்போது அவரை போட்டி போடும் போது அந்த அரசியல் வந்து அவருக்கு பிளஸ் ஆகும் போது தன்னோட போட்டிக்குள்ள அது வந்து ஒரு சின்ன மைனஸ் கிடைக்கும் போது அவரும் அதை கையில் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் கருத்துல கொண்டு தான் நம்ம அடுத்த விஜய் அஜித் படம் கிளாஷ பாக்கணும் அது துணிஞ்சி அஜித் கிளாஷ் பண்ணிட்டாருன்னா அஜித் அந்த இடத்துக்குள்ள ஜெயிக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வரலாம் அது ரெசர்ட்லாம் சொல்லணும் துணிப்பு வாரிசுல வாரிசு ஜெயிக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பப்ளிசிட்டி அது ஒரு முக்கிய காரணம் ஜஸ்ட் வாரிசு ஜெயித்தா தான் நான் ஃபைனல் ரவுண்டில் பார்க்குறேன் ஆரம்பத்தில் துணிவு ஜாஸ்தி இருந்ததாக சொல்கிறாங்க எனிவே ஈக்குவல் ஃபைட்டில் தான் ரெண்டும் கிட இருந்தது அப்போ மீண்டும் அதில் வந்து
காமன் லீடருங்கிறதுக்கும் ஒரு சான்ஸும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இன்னொன்று அவர் அந்த வழக்கமாக சொல்கிற குட்டி கதையில் அன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணுவோம் சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மக்கள் திலகம் தான் ஒரே ஒரு புரட்சி கலைஞர் தான் ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னா ஒருத்தர் தான் தலன்னா அவர் அஜித் வரைக்குமே எல்லாருடைய மென்ஷன் பண்ணி ஒருத்தர் தான் அது போல தளபதினா ஒருத்தர் தான் நான் என்னைக்குமே தளபதி தான் நீங்க ஆணையிட்டா நான் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் என்னுடைய மன்னர்கள் நான் சேவை செய்ய ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்றது அவர் அரசியலுக்கு அரசியலுக்குன்னு சொல்றது அவருக்கு லாபம் இருக்குன்னு நினைக்கிறாருங்க சினிமாவுக்கு அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாருங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவருக்கு லாபங்க தப்பும் இல்லைங்க அது ஒருத்தர் தான் துறையில மேல வர்றதுக்கு தப்பும் இல்லை அஜித் இதுல அவருக்கு சினிமா டிக்கம் தாண்டி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விஜய்க்கு லாபம் கிடைக்குங்கிறது அஜித்துக்கு புரியலைங்கிறது தான் உண்மை அல்லது அஜித் அதை விரும்பலைங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இது அவருக்கு லாபம் தான் சினிமாவுக்கு லாபம் தான் ஏன்னா இதுல தலைவா படத்துல மட்டும் ஜெயலலிதா அடிச்சாங்க இது பண்ணாங்க அது நஷ்டம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு யாரும் இல்லை ஸோ அது இல்லாத பட்சத்துல இவர் இந்த மாதிரி பேசுறது இது லாபம் தான் அரசியலுக்கு அவர் வரும்போது பார்க்கலாம் மறுபடியும் அவருக்கு அரசியலுக்கு பீவ்ஸே இல்லை நான் பலதிலையும் பேசியிருக்கேன் விஜய் அரசியல பேசினாலே பீவ்ஸ் இல்லை மக்கள் அதை ஒன்றும் பெருசா எடுத்துக்கல ஒரு பப்ளிசிட்டி கிடைக்குது அந்த பப்ளிசிட்டி சினிமாவுக்கு அவருக்கு லாபம் அவ்வளவுதான் சீமான் கூட விஜய் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து பேசும்போது அவர் வரட்டும் வந்தா நாங்க முதுகுக்கு பின்னாடி வந்து தட்டி கொடுப்போம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதை எப்படி பாக்குறீங்க அவர் விஜய் வந்தாலும் தட்டி கொடுக்க வேண்டியதுதான் இது அஜித் அஜித் வந்தா தட்டி கொடுக்க மாட்டாரு நம்மளா இல்ல வர இவர் நம்ம சூர்யா வந்தாலும் விக்ரம் வந்தாலும் தட்டி கொடுக்க தான் செய்வாரு அவர் அதுல கான்பிடண்டா இருக்கிறார் அவர் அவர் பாதையில கருத்து இல்ல வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இதுல வந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு அதுல கமலஹாசன் வரும்போது ரஜினி வரும்போது தீவிரமா ஏத்தவர் கமலஹாசன் வரும்போது நான் வந்து பாக்குறேன் போய் பார்த்தாரு கமலஹாசனோட இன்னைக்கு ஆறு புள்ளி எட்டுல இருக்காரு கமலஹாசன் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் இருக்காருனா அவரு கருத்தியல் நமக்கு இருக்கு வேலுப்பிள்ளை பிரபாரம் பலத்துல கமலஹாசனை தாண்டிட முடியுங்கிற நம்பிக்கையில தான் அவரு அதை பார்த்தாரு அதே மாதிரி விஜய் பொறுத்தளவுல விஜய் சம்பந்தமாட்டு பேசுறது அவருக்கு ஒரு லாபம்னு சீமா நினைக்கலான்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா அந்த பாஜக வந்து ரஜினியை பற்றி பேசுறது லாபம் லாபம்னு நினைச்சது மாதிரி நாம் தமிழர் வந்து ஒரு சிறிய அளவில் ஆகுது சீமான சீமான் அவர்கள் விஜயை பற்றி பேசுறது பொலிட்டிக்கலா லாபம்னு கூட நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா வேற யாருமே விஜயை பற்றி பேசல சீமான் மட்டும்தான் பேசுறாரு சீமான் பேசுனதுமே அதற்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியும் கடம்பூர் ராஜும் பேசினாங்க அதற்கு பிறகு அண்ணாமலை பேசினாரு அப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க வாழ்க வளர்க வெல்க தளபதி விஜய் அண்ணா ஓகே 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 எக்ஸலன்ட் சூப்பர் டூப்பர் சண்டு சூப்பர் பாட்டு சூப்பர்னு ஒரு வாழ்த்தை தெரிவிச்சுக்கிட்டு ஓப்பனிங் புக்கிங் ஒரு லட்சம் டிக்கெட் அதிகமாக புக் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நாம எல்லாம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ரெட் ஜெயின்று சினிமாவை கரைச்சி குடிச்சவர் எந்த படம் ஓடும் ஓடாதுன்னு தெரிஞ்சவர் அவர் வந்து ரெட் லியோவுக்கு ஒரு ஆதரவு கிரம் கொடுத்தோன்னே ஓப்பனிங் ஷோ நானும் பிரசாந்தும் போய் பார்த்தோம் ஸோ அது நாம் அந்த படத்துக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் பார்ப்போம் அது பீஸ்ட் மாதிரி இடையில எந்திரிச்சு வர வேண்டிய நிலைமையில இருக்காதுல நம்பி நாங்க போறது காரணம் உதயநீர் ஸ்டாலின் அந்த படத்தை வாழ்த்தினது ஒரு முக்கிய காரணம் அப்போ சீமான் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலை பண்ண அரசியல் இதை பயன்படுத்தி திமுக எதிராக பண்ண அரசியல சுடுவுடா உதயநிதி ஸ்டாலின் அடிச்சு உடைச்சிட்டாருனே சொல்லலாம் அப்ப இனிமேல் அடுத்த படத்துக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் மையமா வச்சு விளம்பரம் தேட முடியாது ரஜினிகாந்த மையமா வச்சு விளம்பரம் தேட முடியாது விலிய அளவுக்கு பெரிய படமாட்டம் அது வர வாய்ப்பு இல்லை அப்ப அந்த படத்தை அஜித் மோதனார்னா அவரு இடையில ஒரு படம் இல்லை கேப் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு மக்கள் தலைமை எம்ஜிஆர் ரொம்ப கேப் விட்டு சிவாஜி படத்தை எதிர்கொள்ளும் போது கேப் விடும் போது ரசிகர்கள் வெறியா வரும் போது அஜித் அந்த படத்தை அதே டேஸ் டேட்ல போய் டேஷ் பண்ணி ஜெயித்துட்டாருன்னா அஜித் வந்து விஜய்க்கு எல்லா கதையுமே மாத்தி வரலாற்றை புரட்டி போட்டுட்டு போயிடலாம் அஜித் என்ன செய்யறாருன்னு தெரியல நாம இதைத்தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து எந்த ஜிம்மிக்ஸும் பண்ணாம தெளிவா இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்குங்க அவர் ஜிம்மிக்ஸ் பண்றாருங்க தப்பு இல்ல வளர்றதுக்கு அவர் ஜிம்மிக்ஸ் பண்றாருங்க உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கு உங்களை அதிமுக தரப்புல முக்கிய 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 ரொம்ப முக்கியமான அதிமுக தலைவர்களே அஜித் நமக்கு தலைமையேற்றா நல்லா இருக்குமே அம்மாவுக்கு செல்ல பிள்ளைன்னா பேசுறாங்க பட் எடப்பாடி விட்டுட்டு போக மாட்டாரு இன்னைக்கு கார்பரேட் கம்பெனி ஆயிட்டு அரசியல் அக்குமலேட்டிங் போவார் அமாசிங் வெல்த்துங்கிறது தான் அரசியல் ஞானம் போற யாரு கிடைச்சதை விட்டுட்டு போவாரு அதனால தோத்து தோத்தாங்கன்னா ஸ்டாலின் எதிர்கொள்ளாத போது அஜித் தலைமை வந்து அதை எதிர்கொள்ளணும்னு ஒரு டாக் வரத்தான் செய்யும் அப்ப இதெல்லாம் உங்கள
இருந்தாலும் இது நான் அவங்ககிட்ட கேட்டே ஆகணும் ஏன்னா ரஜினி அவர்கள் ஜெயிலர் மேடையில் சொன்ன கதைன்றது அவருக்கு வேற ஒரு காரணங்கள் இருந்துச்சு கதை சொன்னார் ஆனா இவர் வந்து சொல்லும் போது அன்னைக்கு ரசிகர்களுக்கு அவர் ரசிகர்களுக்கு சொல்றதா ஆனா அவர் ஒரு குறியீடா நான் பாக்குறது ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவங்க வந்து அப்பாவுடைய சட்டை எடுத்து போட்டுப்பான் தொலை தொலைன்னு தான் இருக்கும் எடுத்து போட்டுப்பான் வாட்ச் இருக்கும் அப்பாவோட வாட்ச் எடுத்து கட்டிப்பான் அப்பாவோட சேர்ல ஏறி உட்காந்து இது எதுவுமே அந்த பையனுக்கு பொருத்தமா இருக்காது அவன் அப்பாவை போல விரும்பி அதை வந்து பண்றான் பெருசா கனவு காண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு சூர்யா காணலாம் சிவகார்த்தியன் காணலாம் எல்லாம் காலம் கொஞ்ச காலத்திலே விஜய் வராத ரேஞ்ச சூரிய வந்த நடிகர்களே இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் அந்த கனவை காணலாம் விஜய்க்கு மட்டும் உரிமை இல்ல மற்ற எல்லா நடிகர்களுக்கும் கண்டிப்பா இருக்கு எல்லா நடிகர்களுக்கும் இருக்கு அது அது விக்ரம் சொன்னா கடைசி படம் அவன் ஜெயித்து அவன் தான் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்னு விக்ரம் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரி பாடக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு விஜய்க்கு அட்வான்டேஜ் மினிமம் கேரண்டி நல்லா இருக்கு விஜய்க்கு அட்வான்டேஜ் மினிமம் கேரண்டி நல்லா இருக்குது அஜித் ரொம்ப கேப் விட்டு வராரு ரசிகர் பலம் இருக்குது இந்த அரசியல் இதையும் அவரும் புத்திசாலித்தனமா பயன்படுத்தி உள்ள வந்தாருன்னா அவரும் வந்து நூறு கிடைக்கூடிய இடத்துல ஸ்டாலின் எதுக்கக்கூடிய அதிமுக தொடர் தோல்வியில குழப்பத்துல பலரா இருக்கும் போது ஸ்டாலின் எதுக்கக்கூடிய பொது கேண்டிடேட் ஆட்டு அஜித் குமார் எதிர்பார்க்காங்க அதிமுக தொண்டர்கள் தட்டி விட்டு அவர் வந்தாருன்னா அவருக்கும் கூடுதலா எக்ஸ்ட்ரா பிப்டிங் அது கிடைக்கும் இப்ப நீங்க தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னா பீஸ்ட் ஒரு தோல்வி படம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அது மேடையிலேயே அந்த ப்ரொடியூசர் கலாநிதி மாறனும் பேசிட்டாரு ரஜினி அவர்கள் அதை குறிப்பிட்டு பேசினது கூட விஜய்க்கு அது மன வருத்தமும் நமக்கு தெரியல அதுவும் இருக்கலாம் ரெண்டாவது படம் வாரிசும் ஒரு தில்ராஜ் எதிர்பார்த்த அளவுக்குலாம் அந்த படம் பெரிய பிசினஸா போகல அப்படி ரெண்டு பெரிய எதிர்பார்த்தார் <laughs> 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 ஜெயந்தன் பிரசாந்த் இவங்க எல்லாம் கொடுக்க டேட்டால எடுத்து வச்சு பார்த்தா சவுக்கு சங்கரும் கஸ்தூரி சங்கரும் பின்னங்கால் படையில ஓடி ஓடியே போயிட்டாங்க இன்னும் காணல எல்லா இதுலயும் வாங்க சவுக்கு சங்கர் வாங்க திருமதி கஸ்தூரி சங்கர் அம்மையார் அவங்க மேல மதிப்பு உண்டு சவுக்கு சங்கர் சூப்பர் ஸ்டார் விப்புலவுல கஸ்தூரி சங்கர் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஒரு லேடி கோல்டான விஷயங்களை பண்றாங்க அதுக்குள்ள நான் அவங்கள குறை சொல்லல பட் விஜய் மூணாதரன்னு சொன்னீங்களா வாங்க வாங்க டேட்டா கொடுங்க டேட்டா கொடுங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தரும் காணல துண்ட காணும் துணியை காணும்னு ஓடிடுறாங்க விஜய் கூட சன் நியூஸ்ல அதை பேசினாரு விஜய் கிட்டையும் கேட்கிறேன் டேட்டா கொடுங்க விஜய் போய் நீங்க வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் மூணாவது சக்திங்கிறது அண்ட புழுகு ஆசா ஆகாச புழுகு மோசடி இன்னும் சொல்ல போனா தென் மாவட்டங்கள் இவங்களுக்கு கேண்டிடேட்டே போட முடியல இவங்க பில்லா ஜெகனி ஒருத்தர் வந்து நாங்க கேண்டிடேட் போடலன்னு சொல்லிட்டாரு திமுக ஆதரவு சொல்லிட்டாரு நீங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு மூணாவது சக்தின்னு ப்ரமோட் பண்ணுவீங்க அது நாம விட மாட்டோம் அது நாம அடிச்சு உடைச்சிட்டோம் உடைச்சிட்டோம் இப்ப தொடர்ச்சியா அதுல யாருமே நம்ம பின்னாடி நிக்க முடியாது சார் சினிமா டேட்டா வந்து எனக்கு தெரியாது அது இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் நான் சினிமா டேட்டா அரசியல் டேட்டாவுக்கு விஜயகாந்த் அவர்கள் எப்படி ரசிகர் மன்றத்தை வந்து ஒரு இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதி ரீதியா அவர் கட்டமைச்சர் அமைப்பு அதே போல அவர் வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதி ரீதியா அவர் வந்து கட்டமைக்கிறாரு எல்லா தலைவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாக்களுக்கும் மாலையிட சொல்றது சிலைக்கு அப்புறம் வந்து மதிய உணவு இலவசமா கொடுக்க சொல்றது பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசளிக்கிறது பெரியார படிங்க காமராஜர படிங்கன்னு சொல்றது அம்பேத்கர் படிங்கன்னு சொல்றது இப்படி தொடர்ச்சியா அவர் வந்து தன்னுடைய ரசிகர்களை தொண்டர்களா மாற்றக்கூடிய வேலையில முழு மூச்சு இறங்கி இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அவர் சொன்னதே தான் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் ஒரு படம் இப்போ எடுத்து அதை முடிச்சுட்டு சில ஆண்டுகள் வந்து எலெக்ஷனுக்காகவும் தன்னுடைய மன்றத்தை கட்சியாக மாத்திரத்தை தான் வேலை செய்ய போகிறான்னு சொல்கிறாங்க செய்யலாம் அது ஒன்று தப்பே புதிய வாக்காளர்களை விஜய் கவர முடியும் தானே செய்யலாம் செய்வாரா மாட்டாராங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தானேங்க அவர் செய்துக்குள்ள அஜித்து வந்து நிக்கலாம அஜித்த நீங்க யார் தடுத்துட முடியும் வர்றதா அவர் முடிவு பண்ணிட்டார்னா இதுவும் கற்பனை தான் அதுவும் கற்பனை தான் இந்த கற்பனையில கொஞ்சம் ஹோப் இருக்கு ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் நடைமுறைப்படுத்துறதுனால இந்த கற்பனைக்குள்ள ஹோப் இருக்கு அந்த கற்பனைகள வந்து ஹோப்பே இல்ல என்றாலும் நான் நாலு பேரு தூண்டி விட்டு சினிமாவில் நமக்கு அது வந்து ஒரு பின்னடைவு கொடுக்குது இதை நம்ம கையில் எடுத்தா வந்துடுன்னு வந்துடலாமா ஏன் எங்க அண்ணன் நடிகர் தலைவன் சிவாஜி கணேசன் நடிகனுக்கு அரசியல் தேவையில்லைன்னாரு 
அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சார் கட்சி ஆரம்பிக்கல காங்கிரஸில் சேர்ந்தார் நடிகனுக்கு அரசியல் தேவையில்லைன்னு சொன்னதும் எம்ஜிஆருக்கு திமுக ஒரு பேக்கிங்காக இருக்குன்னு சொன்னதும் கட்சியில் வந்து சேர்ந்தார் காங்கிரஸில் இன்னொரு மாசு பார்ட்டியில் எங்க இது உண்மைங்க அண்ணன் நடிகர் தலைவன் சிவாஜி கணேசன் கலைஞனுக்கு அரசியல் தேவையில்லைன்னு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் ஐம்பது கல்ல கொடுத்துருக்கிறார் எம்ஜிஆருக்கு வந்து கர்ணன் வேட்டைக்காரன்ல வேட்டைக்காரன் ஓடுறதுக்கு திமுக பேக்கிங் முக்கியம்னு சொன்னதும் அப்புறம் அண்ணன் நடிகர் தலைவன் சிவாஜி கணேசன் காங்கிரசுக்குள்ளே வந்து ஐக்கியமாக இருக்கார் அப்போ காங்கிரஸ் பேக்கிங் தனக்கு உதவும் எம்ஜிஆருக்கு திமுக பேக்கிங் உதவுன மாதிரி காங்கிரஸ் பேக்கிங் நமக்கு உதவும்னு சிவாஜி நினைச்சார் அதே மாதிரி இன்னொரு நடிகர் விஜய்க்கு ஒரு பேக்கிங் இந்த சினிமா ஜிம்மிக்ஸ் காட்டுறது உதவும்னு சொன்னால் இன்னொருத்தரும் நினைக்கலாமே சிவாஜிக்கு வந்து எழுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் எல்லாம் தோக்கடிக்க காரணம் அவரோட கலைத்திறமை மட்டுமில்ல இந்திரா காந்தியும் கலைஞரை ஏற்று காமராஜ் கூட நின்னாருங்கிறது தான் ராஜா நீதி தன் ஞான வழி தவப்புதல்வன் வசந்த மாளிய பட்டியாட கட்டம் ரெண்டுமே ரெக்கார்ட் பிரேக் படம் எம்ஜிஆருக்கு எல்லாமே ஃபெயிலியூர் ஐயா சாண்டோ எம் எம் சின்னப்பாத்தேவர் புண்ணியத்தில் ஒரு யானையை வச்சு ஒரு நல்ல நேரம் மட்டும் ஓடிச்சு அதுக்கான எம்ஜிஆரை மற்ற ஆண்டுகள்லாம் நான் குறைச்சி சொல்ல விரும்பலை எழுபத்தி ரெண்டு நலமாக அது தான் சிவாஜிக்கு நினைக்கு மினிமம் கேரண்டி வந்து பெரிய லெவலில் இருந்தது அப்போ நீங்கள் விஜய்க்கு இது இந்த இது இந்த பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாபம் பண்ணா அஜித்தும் இதே மாதிரி பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வர மாட்டாருன்னு என்ன நிச்சயம் இருக்குது வரலாமே இதை பற்றி பேசிட்டு இருக்க நீங்களே சொன்னீங்க அஜித் அவர்களை வந்து ஒரு அதிமுக செல்ல பிள்ளைய வெளியில பாக்குறாங்க அது கட்சியில இணைகிறார் இணையில அவங்க வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஒரு அவங்க ஒரு மரியாதையா அஜித் மேல ஒரு இதை வச்சிருந்ததை வந்து வெளியில பார்த்துருக்காங்க அவரும் வந்து கலைஞர் இருந்த மேடையில எழுந்திரிச்சு பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் அஜித் ஆர்வம் காட்டலன்னா கூட இந்த விஜய்க்கு எதிரானவர்கள் அவரை நீங்க கூட ரெண்டு மூணு நாள் அஜித் விஜய்க்கு எதிரான இல்ல அவரும் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்றாரு அவரும் அதுக்கு லாபம் அது கரெக்ட்னு தான் நான் சொல்றேன் ஒரு தொழில வளர்றதுக்கு யாரும் முயற்சி பண்றது கரெக்ட் தான் நான் சொல்றேன் தலைவா படத்தை ஜெயில் தான் அடிச்சது தப்புன்னு சொல்றேன் அநீதிங்கிறேன் அன்னைக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி விஜய் அடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் அப்படி இருக்கும்போது விஜய் பண்ணக்கூடிய ஜிம்மிக்ஸ இவரு அஜித்தும் பண்ணுனா அவருக்கு சினிமாட்டிக் ரன்னிங் பிளஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜிம்மிக்ஸ் வந்து கூடுதல் பலத்தை கொடுக்கும் விஜய் எதிர்கொள்வதுக்கு அதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் விஜய் துணி வரும்போது எனக்கு யாரும் போட்டி இல்லை அப்போ சீமானை கிண்டல் பண்ணார் தம்பி தெருவில் செவரில் பந்த தூக்கி தூக்கி விளையாடிட்டு இருக்கான்னு சொன்னார் அப்போ அஜித்தும் சினிமாட்டிக்கா விஜய் எதிர்கொள்ளக்கூடியவர் தான் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்காக அவருக்கு கிடைச்சிதுன்னா அடுத்த படத்தில் அவர் சேலஞ்ச் பண்ணாருன்னா ரிசல்ட்டை கண்டு தான் அறியணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சினிமாட்டிக்காக இது உண்மை அப்போ இவர் ஏதோ அஜித்தை தாண்டி அது போட்டி முடிஞ்சது மாதிரி அது எல்லாமே கேம் ஓவர் மாதிரி பேசுறது தவறு நான் சொல்ல வர்றேன் அது விஜய் இந்த கே அஜித் இந்த கேமில் விஜய் அடிக்கிறதுக்கு அவரும் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் எடுக்கலாங்கிற கருத்தை இதன் மூலமா அஜித் பாப்பாரு எதுக்கும் எடுக்காதும் அவர் விருப்பம் நாம நம்மட்டு இருக்கூடிய இந்த சினிமா நாலேஜ் தூக்கி போடுறோம் அஜித் கிட்ட அவரு கேட்ச் பண்ணி எடுத்தா எடுக்கிறாரு எடுக்கலன்னா போறாரு வியர் நாட் பாத ஓகே நீங்க சொல்றதுல வந்து அஜித் பத்தி அப்படி பார்வை இருக்குன்றது நானும் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து அஜித் எப்படி ஒரு மரியாதை வந்து பார்த்தாங்க இவர் எந்த அளவுக்கு ஜெயலலிதா அவர்களை மரியாதையை பார்த்திருக்காரு இதெல்லாம் இருக்குது அதே போல வந்து அதிமுகவுக்கு அஜித் வந்தா நல்லா இருக்கும்ன்ற தொண்டர்கள் கூட நினைச்சல நினைக்கலாம் ரசிகர்கள் கூட நினைக்கலாம் இதெல்லாம் பெரிய இடம் தோத்து போகக்கூடிய அவர் மன்றத்தையே கலைச்சிட்டாரு என்ன தலைன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு அல்டிமேட் ஸ்டார் பட்டம் கூட வேணாம் என்ன ஏக்கன் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு கமல்ஹாசன் தான் மன்றத்தை கலைச்சிருந்தாரு நடிகனுக்கு அரசியல் தேவையில்லைன்னாரு சிவாஜி எங்க அண்ணன் சிவாஜி சொன்ன மாதிரி நடிகனுக்கு அரசியல் தேவையில்லை சொன்னாரு அரசியல் கட்சி தலைவராகி இன்னைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவராக ரெண்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கிறதே இந்த தக் லைஃபுக்கு அதுவே ஒரு பிளஸ் ஆகி தென்னிந்தியாவிலே ஒரு பெரிய படமாட்டு சன் பிக்சர்ஸ் லோகேஷ் கனகராஜ் ரஜினி படத்துக்கு இணையாட்டு எது எது அதிக பிசினஸ் போகுங்கிறது கண்டுதான் அறியணும் ஒருவேளை ரஜினி போட்டியா இருக்கும் அப்ப போட்டி அளவுக்கு இன்னைக்கு கமல் இருக்கிறாரு இந்தியன் டூ ட்ரெய்லர் அளவு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்ல அப்படிங்கும்போது தக் லைஃப் வந்து எல்லாரையும் அது வந்து ஒரு அப்ப அந்த அவரு மூணு புள்ளி எட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எடுத்தது அரசியல் அரங்கத்துல ஒரு தெளிவான கூட்டணியா இன்டாக்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுக்கு அடிஷனல் பிளஸ் ஆட்டு வர ரெண்டு அமைச்சர்கள் அவர் பின்னாடி
திருமங்கலத்தில் வந்துடும்னாரு ராதிகா அம்மையார் அன்னைக்கு சித்தி படத்தில் பெரிய சூப்பராக இருந்தாங்க அண்ணே இது திருமங்கலத்தில் இருக்கிறது சைனேட் சாப்பிடுறது மாதிரினே இப்போ நின்று மாட்டிடாங்கன்னு சொல்லும் போது கருத்தியில் இருந்து எங்கள் டிஸ்டில் சேர்ந்த மதுசூதன கேண்டிடேட் வந்து ஆயிரம் ஓட்டு தாண்டினார் சரத்குமார் வந்து மூணு இலக்கத்தில் போயிட்டார் எம்ஜிஆருங்கிறது ஒரு அரசியல்வாதி நடிகர் அல்ல அவர் லெட்டர் பேட் கட்சியான திமுகவில் இருந்தார் அப்போ அந்த கட்சி ஐம்பத்தி ஏழு அரசியல் களத்துக்கு வரும்போது அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேண்டிடேட் போட முடியாது வட தமிழகத்தில் தான் கேண்டிடேட் போட முடிஞ்சு அந்த சோசியல் ரீசன் முதலியார் கட்சி வன்னியர்களோட ஏமாற்றம் படையாட்சி நாயக்கர் வன்னியர்களை ஏமாற்றினதில் ஏமாற்றம் அதனால் இங்கே தான் கேண்டிடேட் போட முடிஞ்சுது அது பிறகு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அன்னைக்கு பெரிய ஹீரோ கலைஞர் பராசக்தி மனோகரா ஹீரோ வசனத்துக்கு அன்னைக்கு மதிப்பு இருந்த காலகட்டம் இவங்க வந்து அறுபத்தி ரெண்டுல கலங்காடுறாங்க அந்த கட்சி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வாக்கு எடுக்குது அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி அஞ்சுல அண்ணா தோத்ததுனால அண்ணா பலகீனமா அண்ணா நிலைமையில மன வலிமை இழந்து இருக்கும்போது காமராஜின் தலைவர் அண்ணா என் வழிகாட்டின்னு எம்எல்சி பதவியை ரிசைன் பண்ணி ஒரே எம்எல்சி பதவியை அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அதை ரிசைன் பண்ணி பவர் பொலிட்டிக்ஸ்ல கட்சியில நான் பெரிய ஆளு நிரூபிக்கிறாப்புல கட்சியில் நான் பெரிய ஆள் நிரூபிக்கிறாப்புல அதே மாதிரி நினைச்ச ராஜேந்தர் சரத்குமார் நிலைமையெல்லாம் என்ன ஆச்சு திமுக குளங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ கட்சிக்குள்ள பெரிய ஆள் நிரூபிச்சு அறுபத்தி ஏழுல குண்டடி படும் போது நாற்பது சதவீதம் ஓட்டு வந்த கட்சியில் எழுபத்தி ஒன்னில் கலைஞர் முதல்வர் ஆகுதுக்கு ஆயத்து நாறு ஒரு காரணம்னு சொல்லும் போது ரெண்டு ஒருத்தர் மந்திரி ஆட்டம் ஒருத்தர பொருளாளராட்டு ரிவார்ட் பண்ணும் போது பொருளாளராட்டு ரிவார்ட் ஆனவர் நம்பர் டூ ஆகி ஐம்பது சதவீத கட்சியில் எதிர்த்து அவர் முப்பது சதவீதம் வாக்கு எடுக்கிறார் ஸோ அது கூட கம்பேர் பண்ணும்னா விஜயோ இன்னும் அரசியல் வர சிவகார்த்தி நினைச்சாலும் இது ஒரு கட்சியில சேர்ந்து இருபது வருஷம் உழைக்கணும் ஓகே இது புரியுது இப்ப அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய கை ஓங்கிக்கிட்டே இருக்கோ அப்படிங்கறது தான் நேற்றைக்கும் சென்னை ஹைகோர்ட்டும் சொல்லியிருக்கு ஓபிஎஸ் அவர்கள் அதிமுக கூடி சின்னம் அதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது லெட்டர் பேட் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நேற்றைக்கு சொல்லியிருக்க இது எப்படி பாக்குறீங்க தொடர்ச்சியா பின்னடைவா இருக்கு என்ன தான் அது அவங்க அப்பில சரியாகலாம் என்ன பொறுத்த அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் லீடருக்கு தான் மதிப்பு ஓபிஎஸ் லீடர் ஜெயலலிதாவால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர் ஜெயலலிதாவுக்கு விசுவாசமா பரதனா நின்னவர் ஜெயலலிதா இறந்ததும் உள்ள கருத்து கணிப்புல மு க ஸ்டாலினுக்கு இணையான கருத்து கணிப்பு தந்தி டிவி கருத்து கணிப்புல எல்லாம் அவருக்கு தெளிவாகவே வந்ததுங்கிறது நமக்கு தெல்ல தெளிவாகவே நம்ம பார்த்தோம் அதற்கடுத்தபடியா வந்து அவரு ஒரு பெரும்பான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் கள்ளர் மரவர் ஆக முடியாரு வல்லம்பர் மணியக்காரர் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் கம்யூனிட்டியா சேர்ந்த சேர்ந்தவர் சுதந்திர போராட்ட காலத்துக்கு பிறகு நாம பார்த்ததுல தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் கம்யூனிட்டி முகலத்தோர் கம்யூனிட்டி தான் அது ஜெயலலிதா அம்மையார் அந்த கம்யூனிட்டியை பேக்கிங் கம்யூனிட்டி எடுத்தாங்க எம்ஜிஆர் பசுமன் முத்துராமலிங்க மாவட்டம் வச்ச இடத்துல ஜெயலலிதா அம்மையார் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் மாவட்டம் வச்சாங்க ஜெயலலிதா அம்மையார் இதுல ஒன்பது அமைச்சர்கள் அந்த கம்யூனிட்டியில இருந்து இருந்தாங்க அதிமுகனாலே தேவர் தான் அங்க கட்சி தேவர் கட்சிங்கிற ஒரு தோற்றமே அதுல இருந்தது எங்களை போன்றவங்க தான் அந்த அரசியலுக்கு எதிராக ஜெயலலிதா மற்ற ஜாதிகள் எல்லாம் திரட்டி எழுத்து அடிப்பு சொல்லும் போது கல்லறக்கும் ஜாதியை சேர சோழ பாண்டியர் தென்னிந்தியாவை ஆண்ட அரசு மலை இருந்து ரவீந்திர துரைசாமி டிவி கிட்ட மட்டும்தான் ஜெயலலிதா அந்த விஷயத்துல சரண்டானாங்க மற்ற எல்லாரும் அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டு தான் போனாங்கிறத நூற்றுக்கு நூறு உண்மை உண்மையின் பக்கம் நான் அதை சொல்றேன் எனவே அது தேவர் கட்சிங்கிறது தெளிவா இருந்தாங்க அது சசிகலா அம்மையார் உள்ள இருந்ததுதான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த அரசியலும் ஜெயலலிதாவுக்கு வெற்றி வெற்றியை கொடுத்தது கலைஞர் பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்ட் ஆட்டு முகலத்தோர் வந்து ஜெயலலிதா பின்னாடி போயிட்டாங்கிற உண்மை கூட தெரியாம எழுபத்தி ஒன்ல காமராஜர் எழுத்து அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவரே எம்ஜிஆர் ஆனதும் அதை அண்டு பண்ணி அதை வடிகுண்டு வீசி அதை தகர்த்துட்டாருங்கிறது கூட உணராம அவர் கலைஞர் வந்து பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்டா அரசியல் பண்ணி ஒரு சேத ஓட்டல தோத்தாருனா முகலத்தோர் கம்யூனிட்டி ஜெயலலிதாவுக்கு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியா இருந்து இது பண்ணாதான் காரணம் இன்னைக்கு அந்த கம்யூனிட்டி வந்து எடப்பாடியே முழுக்க எதிரியா பாக்குறாங்க சசிகலா வாரனாலும் சரி தினகரன் வாரனாலும் சரி அண்ட் ஓபிஎஸ் வாரனாலும் சரி அவங்க எதிரியா பாக்குறாங்க தென் பத்து புள்ளி அஞ்சும் இந்த பிரச்சாரமும் பெரிய அளவில் அதுக்கு எதிராக பார்க்குறாங்க ஸோ ஓபிஎஸுக்கு அந்த ஜெயலலிதாவின் விசுவாசிங்கிறதும் ஒரு பொலிட்டிக்கலி பவர்ஃபுல் அப்பர் சவுத்து டெல்டாவில் பலமான முகலத்தோர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்கிறதும் ஒரு வாக்கு வலிமையை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் தேவர் ஒன் இயர் சப்போர்ட் இபிஎஸ்க்கு இல்லை இன்னும் அப்படின்றீங்களா இபிஎஸ்க்கு ஒன் இயர் சப்போர்ட் நல்லாவே இருக்கு போயிட்டு 
புனிதம் காப்பாற்றப்படணும் அதில் வந்து அவரை வரவேற்பணும் அரசு வந்து ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்து அதை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பண்ணணும்னு எல்லா வகுப்புலேயும் நான் சொன்னேன் அது மேட்ரு இல்லை அப்போ நாம் தமிழர் சீமான் கூட அதை எடுத்து பேசுகிறவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் மற்ற இடத்துல வச்சு அவரை வரட்டுங்க வாக்கிய கூறும் வரட்டுங்கன்னு சொன்னால் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பெரிய தலைவராக வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய நாம் தமிழர் சீமான் முக்குலத்தோர் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்கிறத கரெக்டாக உணர்றார் முக்குலத்தோர் கூட வாழக்கூடியவர் முக்குலத்தோர் பகுதியிலிருந்து வந்தவர் அந்த சமூகங்களோட அந்த சமூகத்தின் அரசியல் தன்மையை தெரிஞ்சவர் அவர் தெரிஞ்சவர் இனிமே எடப்பாடி பழனிசாமியை முக்குலத்தோர் ஏற்றுக்கிட மாட்டார்னு ஒரு கணக்கு எடுத்து தானே அவர் தேவரையா இடத்துல நீங்க பண்ணது தப்பு ஆனா ஓட்டு கேட்க வரும்போது அடிச்சு வரட்டுங்கன்னு சொன்னா அவர் அந்த ஸ்கெட்சை தானே போடுறாரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் கூட அது வருத்தம் தெரிஞ்சு அப்படி எதுவும் பண்ண கண்டிப்பா ஓபிஎஸ் வந்து அதுக்கு முந்தின நாளே சொல்லியிருந்தார் எல்லாமே பண்ணியிருந்தார் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஓபிஎஸ் எடப்பாடி அந்த விஷயங்கிறது அண்ணா சம்பத் மாதிரி இல்லை எம்ஜிஆர் எஸ்டிஎஸ் மாதிரி இல்லை ஜெயலலிதா திருநாவுக்கரசன் மாதிரி இல்லை இது ரெண்டு இணையான தலைவர்களுக்குள்ள இது ஜெயலலிதாவோட ரெண்டு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியில் ஒரு பேக்கிங் கம்யூனிட்டி தலைவராக இருந்தவர் ஓபிஎஸ் அந்த கம்யூனிட்டி பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் கம்யூனிட்டி குய்வைவான கம்யூனிட்டி அரசியல் ரீதியாக மற்றவங்களை அரவணைச்சு அதிக அரசியல் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு கம்யூனிட்டிங்கிறதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நாம தொண்ணூத்தாறுல அடித்தோம் அது வேறு விஷயம் அதை நம்ம இன்னைக்கு மறுக்கல்ல நம்ம பிரைடா நாம அடிச்சங்கிறத கிளைம் பண்றோம் சசிகலா மேரா அடிச்சங்கிறத கிளைம் பண்றோம் அன்னைக்கு நியாயத்தின் பக்கம் என்ன அடிச்சோம் ஐயா மா நடராசம் பண்ணது தப்பு ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெரி சீக்வல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அடிப்படையில தான் ஒரு கல்ல அடிச்சா ரெண்டு கல்லால திருப்பி அடிக்கணும்னு அரசியல் ரீதியாக தான் ஐயா மா நடராசனை நம்ம எதிர்கொண்டோம் சசிகலா மேர் வந்து பாஜக கூட்டணிக்குள்ள வர முடியாது சீப் கவர்னர் வரமாட்டாரு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிடித்தனெல்லாம் சொன்னோம் நடந்தது அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை பட் சசிகலா மேர் வந்து ஜெயலலிதாவின் தோழி உயரிய மரியாதைக்குரியவங்க முகலத்தோரை எம்பவர் பண்ணி முகலத்தோர் சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்க அது உண்மை தினகரன் வந்து பலரையும் உருவாக்குனவர் அவர் வந்து ஆர் கே நகரில் வெற்றி பெறா இருக்கக்கூடியவர் ஓபிஎஸ் சார்ந்து நின்று பழக்கப்பட்டவர் விசுவாசமானவருங்கிறதுல மூணு பேரும் முக்கலத்தோர் லீடராக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மூணு பேரும் எடப்பாடியால் பாதிக்கப்பட்டதும் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அந்த கம்யூனிட்டி முழுக்க எடப்பாடிக்கு எதிராக தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அந்த ரிசல்ட் வரும்போது நீங்கள் எல்லாருமே பார்ப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு இவர் இவர் உதயகுமார் இருக்கிறாரு ராஜன் செல்லப்பா இருக்கிறாரு இவர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இருக்கிறாரு நத்த விஸ்வநாதன் இருக்கிறாரு காமராஜ் இருக்கிறாரு ஓ எஸ் மணியும் இருக்கிறாரு செந்தில்நாதன் இருக்கிறாருன்னு ஆயிரம் பேசலாம் மறுக்கல இவங்கெல்லாம் ஒரு இலையில ஓபிஎஸியும் போட்டு ஜெயித்தவங்க தான் பத்து புள்ளி அஞ்சையும் மீறி ஜெயித்தவங்க தான் ஆனா ஓபிஎஸும் இல்லாத சூழ்நிலையில ஒற்றை தலைமை எடப்பாடி பழனிசாமின்னு சொல்லும் போது தங்கள் கட்சி முக்கலத்தோர் கட்சின்னு எதிர்பார்த்த அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட போகும்போது அந்த கம்யூனிட்டி ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அகமடியார்களும் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க அகமடியார்லாம் ஆதரவுன்னு அவர் தினமலரில் எழுதி சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதுதான் திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பிரமலை கல்லரும் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க இது நம்ம கருத்தாக ஆணித்தரமாக சொல்கிறோம் அவங்க பொலிட்டிக்கலாக அவேர்னஸ் அவ்வளோ கம்யூனிட்டி நான் நான் நியாயத்தை தான் பேசுகிறேன் அவங்களுக்கு எதிராக நான் பண்ண களத்தையும் நான் சொல்ல சொல்லக்கூடியவன் தான் நேர்மையாக நாணயமாக தான் சொல்லக்கூடியவன் இதுவும் உண்மைக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் கண்டிப்பாக ஓபிஎஸ்ஸை நீக்குதன் விளைவாட்டு இன்னைக்கு பிஜேபியை வந்து அஞ்சு சீட்டு வாங்கிட்டு போனோம் பிஜேபி பதினஞ்சு பதினஞ்சு சீட்டு கேட்குது அப்போ பதிமூணு தொகுதிக்குள்ளே அங்கே இவருக்கு செல்வாக்கு இல்லைங்கிறத டெல்லி பாஜக தலைமை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஈரோடு கிழக்கில் வந்து ஒற்றை தலைமையாக இவர் அபகரிக்க பார்க்கும்போது அறுபத்தஞ்சு சதவீத கொங்கு வேளாளர் போடும்போது பறையர் பத்து சதவீதம் தான் போட்டாங்க அருந்ததியர் பத்து தான் போட்டாங்க நாயுடு செங்குந்தர் பத்து தான் போட்டாங்கிறதும் வெளிப்படையாக தெரியுது அதை தான் இன்னைக்கு எஸ்எஸ்என் சர்வேயும் சொல்லுதுன்னா பாமகவே இவரை ஏற்றுக்க மறுக்கிறாங்க அப்போ தனிச்சு தான் என்ன தான் தீரணும் கொங்கு பெல்ட்டில் இவருக்கு வந்து ஏ கிரேடில் வரும் ஒன் இயர் பட்டில் பி கிரேடில் வரும் சிட்டிலையும் டெல்டாவிலையும் முக்கலத்தோர் பல்ட்டிலையும் சி கிரேடில் வரும் ஆவரேஜாக பதினஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு எடுப்பாருங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இவர் பன்னீர் சொல்லத்து கூட ரெட்டை தலைமையாக இருந்திருப்பார்னா பாஜக பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது பாமக பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது இவர் அபகரிக்க முயற்சியில் அவர் பண்ணார் அதை நம்ம பிட்டு பிட்டு வச்சு சமூக நிதி சூறையாடல் நான் பெனிபிசரி காஸ்ட்டு பறையர்கள் எதிராக போவாங்க செங்குந்தர் எதிராக போவாங்க முதற் கொண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணின பிறகு இன்னைக்கு அவரோட நிலைமை வந்து கூட்டணி கட்சிகள் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைமையில் இருக்கு மெகா கூட்டணி அமைப்பு பண்ணார் திமுக கூட்டணியிலேருந்து யாரும் வரல கமலஹாசன் கூட்டணிக்கு வருவார்னு கூட அபத்தமா அபத்தமா
தெக்க ரொம்ப மோசமா ஓட்டு வரும் இதுதான் நடக்க போகுது எட்டாலையை கண்டு யாரும் ஏமாறக்கூடிய நிலைமையில இல்லை எஸ் எஸ் என் சர்வையும் அதான் சொல்லுது விழுப்புரத்துல நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் வன்னியர்கள் ரெட்டாலைக்கு போடும் போது ஒன்பது சதவீத பறையர்கள் தான் போடுறாங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் என்னென்ன இதுல யார் யாரும் கிடைக்கும்னு தெரியுது அன்னைக்குள்ள காலகட்டம் தாண்டிச்சு இன்னைக்கு அரசியல் அதிகாரம்னா என்னங்கிறது ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் தெரியுது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டனாலதான் முக்களத்தோர் எதிராக போயிருவாங்கனால கலர் மரவரும் எதிராக போகல அகமுடியார் நிறைய இருக்காங்கன்னு தினம் நல்ல யார் நியூஸ் பண்றா எந்த மகாத்மா மதுரை மகாத்மா பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அகமுடியாரும் பொறுத்த அளவில் அவங்களுக்கு வந்து ஆதங்கம் இருக்கு கலர் மரவர் எம்போர் ஆன அளவுக்கு அகமுடியார் எம்போர் ஆகலைங்கிற ஆதங்கம் இருக்கு வைரவ தேவர் பழைய காமராஜ் கூட இருந்த முதலத்தர் கலவரத்துக்கு பிறகு தஞ்சாவூர்ல நினைச்ச வைரவ தேவர் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க என்கிட்ட பேசுறாங்க வைரவன் சேர்வ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க பேசுறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆதங்கத்தை என்கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க சமுதாயம் முக்கலத்தவங்க கான்செப்டில் பாதிக்கப்படுதுங்கிறதையும் அவங்க சொல்றாங்க நான் அதை மறுக்க வரல எல்லாத்தையுமே மைக்ரோவா மைனூட்டோவா பார்க்கக்கூடியவன் தான் அதை வச்சு அகமுடையார் இதை எடப்பாடி தரப்பு எடுத்து தினமலர்ல செய்தி பண்றாங்க பட் தென் மாவட்ட சேர்வை அகமுடையார்கள் வந்து கொலை வெறியில் இருக்கிறான் முக்குலத்தோராக தான் ஃபீல் பண்ணுறான் எடப்பாடி பழனிசாமி மேலே அவன் ரொம்ப கோபத்தில் தான் இருக்கிறான் நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போகும்போது பார்த்தேன் இது பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் கோயிலுக்கு போகும் பார்த்தேன் அங்கே சந்தித்த சேர்வ சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் கடுமையாக எதிர்ப்பெல்லாம் இருக்கான் இதெல்லாம் நான் கிரவுண்டில் இருந்து சொல்கிறேன் எஸ்எஸ் என் சர்வையும் இதை வெளிப்படுத்துது நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நூறு சொல்கிறேன் ஓபிஎஸை நீக்கினது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸே மாற்றிட்டு ஒரு சாதம் நிற்கக்கூடிய மனிதர் யாரும் எதிர்த்து சரி பண்ணாத மனிதர் இன்னொருத்தரை கவுத்துட்டு மேலே வரணும்னு நினைக்காத மனிதர் நானே அவரை கிண்டல் பண்ணியிருக்கேன் ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுத்தது சரிங்க சசிகலாவுக்குமெல்லாம் கொடுப்பாங்களா நீங்கள்லாம் என்ன நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் மறுக்க வரல பட் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் ஆட்டு அரசியலை சதி பண்ணாமல் சார்ந்து நிற்கக்கூடியவருங்கிற பேர் வாங்கினவர் எல்லா ஜாதி மக்கள்டையும் அப்படி ஒரு பேர் வாங்கினவரை இவர் பண்ணது வந்து இவருக்கு பின்னடைவு தான் அதோட விளைவுகளை எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பார் நான் சொல்லுவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தெரியும் கூட்டணி அமைக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதை நூற்றுக்கு நூறு உண்மையாச்சு பெரிய ஜோக்கு கமலஹாசன் கூட்டணின்னு சொன்னாங்க பாருங்க ஐயோ உங்க ஜோக்குகளுக்கெல்லாம் அளவே இல்லையாங்க சரி இதுதான் நடக்கும் நம்ம சொல்றது கரெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு மீண்டும் தேர்தல் முடியும் பன்னீர் நீக்கத்தால உள்ள விளைவா எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபால சந்திப்பார் நீங்க வந்து மறுக்கக்கூடியவங்க மறுங்க எது நடக்கும் நடக்கட்டு இதுவரை நீங்க கூட்டணி கூட்டணி போட்ட ரீல் எல்லாம் அறுந்து போச்சு நாம யாரும் கூட்டணி வர மாட்டாங்கிறதா நடந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா சார் பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டீங்க ஏசியா நெட் நியூஸ் தமிழ் சார்பாக மிக்க நன்றி சார் நன்றி இளையராஜா